Hi, welcome to ANR Tutorials. Nenu Baga age Unavalani and eighty years, ninety years uh, age Unavalani, Pedavalani, Oxari consult a yard and Jarin. Even ante, me jivita kalamlo, it twenty Sandarbam Epudena choose her an. It twenty Sandarbamante, idi Vidanga Prapancha Motam Staminchipodam, Baitaki, Rakunda Anshal Vidinchadam. ఒక వైరస్ అనేది ఇంతగా విజృంభించి ప్రాణాలు తీసేయడం ఇటువంటి సంఘటనలు మీరు ఎప్పుడైనా చూశారంటే వాళ్ళందరూ చెప్పిన ఒక ఒక ఆన్సర్ ఏంటంటే అసలు లైఫ్ లో ఇటువంటి సందర్భం ఎప్పుడూ రాలేదు అని ఇది ఒక ప్రకృతి విపత్తు తుఫాన్ లో వచ్చినాయి పెద్ద పెద్ద ఇంకా చాలా ఒడిదుడుకులు వచ్చినాయి అన్నిటికీ తట్టుకొని రెండు మూడు రోజులు అందరు పికప్ అయిపోయారు కానీ ఇది ఎప్పటికి క్లియర్ అవుతుందో కూడా ఎవరికి కన్ఫర్మ్ గా ఐడియా లేదు ఏ దేశం కూడా కరెక్ట్ గా ఈ రోజు వరకు తగ్గిపోతుంది తర్వాత అన్ని హ్యాపీగా మళ్ళీ అన్ని వర్క్స్ నార్మల్గా చేసుకోవచ్చని ఎవరు చెప్పట్లేదు అంతకుముందు కొన్ని రోజుల్లో కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం కలరా ప్లస్ అదేవిధంగా ప్లేగ్ వ్యాధి ఇటువంటి వ్యాధులు వచ్చాయి కానీ మరీ ఇంత ఘోరంగా అయితే లేవు ఇంత ఇంతలా స్ప్రెడ్ అవ్వలేదు సో ఏదేమైనా ఇది ఒక ప్రకృతి విపత్తు ప్రకృతికి మనం తలొంచి దాన్ని ఎదుర్కోవడం తప్పితే మనం చేసేది ఏమీ లేదు సో కాబట్టి ప్రభుత్వ ఆదేశానుసారం అందరూ సామాజిక దూరాన్ని పాటిస్తూ మన ఊరిని మన జిల్లాని మన రాష్ట్రాన్ని మన దేశాన్ని కాపాడుకుందాం మన కుటుంబ సభ్యులను కూడా కాపాడుకుందాం మనం చేసే పనుల బట్టే అందరి ఆరోగ్యం ఆధారపడి ఉంటుంది సో ప్రభుత్వ ఆదేశానుసారం బయటకు వెళ్ళకుండా ఇంట్లోనే కూర్చుంటూ ఎప్పుడు హ్యాండ్ వాష్ చేసుకుంటూ అదేవిధంగా హాట్ వాటర్ ఎక్కువగా తాగండి మనకు వైరస్ ఉన్నా లేకపోయినా పొరపాటున ఏదైనా విధంగా అది స్ప్రెడ్ అయినా ఎప్పుడు హాట్ వాటర్ తాగుతూ ఉండాలి వ్యాపరైజేషన్ చేసుకోవాలంటే ఆవిరి పట్టాలి వేడి నీళ్ళతో జలుబైనప్పుడు పడుతున్నప్పుడు ఎవరైతే ఆవిరి పడతారు కదా సో ఆ విధంగా ఆవిరి పడుతూ ఉండండి వైరస్ అనేది నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ చనిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఎయిటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ మెంబర్స్ అసలుకి వితౌట్ ట్రీట్మెంట్ క్యూర్ అవుతున్నారని చెప్పేసి మనకి గవర్నమెంట్ కూడా స్టేట్మెంట్ రిలీజ్ చేసింది ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ మెంబర్స్ మాత్రమే హాస్పిటల్కి వెళ్లాల్సి వస్తుంది ఆ ట్వంటీ పర్సెంట్ మెంబర్స్లో కూడా ఫోర్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఐసీయూలో ఉండాల్సి వస్తుంది అంటున్నారు సో ఏది ఏమైనా ఇంట్లో ఉండి ఇటువంటి కేర్ తీసుకుంటే మనకి ఈ వైరస్ బారి నుంచి తప్పించుకునే అవకాశం అయితే ఉంటుంది సో మెయిన్గా మనది ఎడ్యుకేషనల్ ఛానల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి సంబంధించిన ఛానల్ కాబట్టి అన్ని రంగాల వారు ఎంతో కొంత ఎఫెక్ట్ అయ్యారు కొంత ఏంది చాలా వరకు ఎఫెక్ట్ అయ్యారు అమౌంట్ పరంగా కావచ్చు వాళ్ళ బిజినెస్ పరంగా కావచ్చు లేకపోతే అన్ని విధాలుగా భారతదేశము ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా చాలా ఎఫెక్ట్ అయింది సో ఈ విధంగా మరి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకి సంబంధించి ప్రిపేర్ అవుతున్న యువత ఏ విధంగా దీనికి దీనికి బలైంది అనే విషయం కూడా ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఆల్రెడీ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయ్యి ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళకి ఎగ్జామ్స్ ఇప్పుడు ఉండే అవకాశం అయితే లేదు కొంత మళ్ళీ ఇంకా పోస్ట్ పోన్ అవుతాయి చాలామంది మెసేజ్లు చేస్తున్నారు ఏంటి అసలు ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయా ఉండవా ఈ నోటిఫికేషన్స్ ఏమైనా క్యాన్సిల్ చేస్తారా అని అదంతా ఇప్పుడే చెప్పలేము ఈ వైరస్ ప్రభావం బట్టి ఉంటుంది ఒక వన్ మంత్ ఏప్రిల్ ఎండింగ్ వరకు అయినా ఇది మొత్తం తగ్గిపోతే తర్వాత నార్మల్గా మనకు అంత పెద్ద ఆర్థిక లోటు కూడా ఉండదు అంత పెద్ద సమస్యలు కూడా ఉండకుండా మళ్ళీ ఒక వన్ మంత్లో భారతదేశ వ్యవస్థ మొత్తము సెటరైట్ అవుతుంది కానీ ఇది ఈ విధంగా కొనసాగుకుంటూ పోయి దాదాపు ఆరు నెలలు కంటిన్యూ అయ్యి ట్వంటీ పర్సెంట్ మెంబర్స్ ఈ డిసీస్కి గనక లోన్ అయితే మాత్రం చాలా అధ్వానంగా ఉండే అవకాశం ఉంది పరిస్థితి కూడా సో ఉద్యోగాల విషయానికి వస్తే మనం ఓన్లీ మన ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్ కాబట్టి దీని గురించి మాట్లాడుకున్నట్టయితే నిరుద్యోగులు చాలా లాస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి సంబంధించి ఎటువంటి కొత్త నోటిఫికేషన్స్ అయితే రావు ఆల్రెడీ జరగాల్సిన నోటిఫికేషన్స్ కూడా పెండింగ్లో ఉండిపోతాయి సో మనం ఒకటి దీనికి ఎగ్జాంపుల్గా ఒక చిన్న విషయం చూసుకున్నట్టయితే మనకు ఆల్రెడీ ఎవరైతే గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ప్రతి వారం ఫ్రైడే రోజు మనకి ఎంప్లాయ్మెంట్ న్యూస్ రిలీజ్ అవుతుంది అంటే ప్రతి శుక్రవారం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి ఏ అయితే నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయ్యాయో అవన్నీ ఒక న్యూస్ పేపర్లో ప్రతి శుక్రవారం వస్తుందనమాట అంటే భారత ప్రభుత్వము ఏ డిపార్ట్మెంట్లలో ఏ వేకెన్సీలకు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయినాయో అవన్నీ ఒక న్యూస్ పేపర్ లాగా వేసి దాని ఎంప్లాయ్మెంట్ న్యూస్ పేపర్ కింద ప్రతి వారం ఫ్రైడే రోజు రిలీజ్ చే
అయితే ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై ఏడో తారీఖు న్యూస్ పేపర్ అంటే ఈ వారం యొక్క న్యూస్ పేపర్ అనేది ఎంప్లాయ్మెంట్ న్యూస్ పేపర్ అనేది రిలీజ్ అయింది కానీ ఇరవై ఏడో తారీఖు నుంచి రిలీజ్ అవ్వాల్సిన ఎంప్లాయ్మెంట్ న్యూస్ పేపర్ అనేది రిలీజ్ అవ్వలేదు అంటే గత శుక్రవారం రిలీజ్ అవ్వాల్సిన ఎంప్లాయ్మెంట్ న్యూస్ పేపర్ అనేది రిలీజ్ అవ్వలేదు సో దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది ఏంటంటే గత వారంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు ఏది కూడా నోటిఫికేషన్ ఇవ్వలేదు న్యూస్ పేపర్ అనే కాదు ఎటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వెబ్సైట్ అన్నా చూడండి అది ఆర్మీ కావచ్చు నేవీ కావచ్చు ఎయిర్ఫోర్స్ కావచ్చు లేకపోతే డిఆర్డిఓ కావచ్చు లేకపోతే ఇంకా కేంద్ర ప్రభుత్వ సంబంధించిన ఏ డిపార్ట్మెంట్ వెబ్సైట్లలో కూడా కొత్త నోటిఫికేషన్లు అనేది లేవు సో దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది ఏంటి అంటే ఈ సిచ్యువేషన్ తొందరగా క్లియర్ అయిపోతే మనకి నోటిఫికేషన్లు వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్స్ లోపల ఒకవేళ రెండు నెలలు పట్టినా సరే ఈ సిచ్యువేషన్ మొత్తం క్లియర్ అవ్వడానికి భారతదేశ అన్ని వ్యవస్థలు యథావిధిగా నడవడానికి ఒక రెండు నెలలు పట్టినా కానీ అంత ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద మరి అంతగా ప్రభావం చూపే అవకాశం అయితే ఉండదు టూ మంత్స్ తర్వాత ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి వేకెన్సీలు అనేది ఫిల్అప్ చేస్తారు ఒకవేళ రెండు నెలల కంటే ఎక్కువ కనుక కొనసాగినట్లయితే కొద్దిగా ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద కొద్దిగా భారం అనేది పడుతూ ఉంటుంది ఆల్రెడీ రిలీజ్ చేసిన నోటిఫికేషన్లు కూడా ఎగ్జామ్స్ పెట్టే అవకాశం అయితే ఉండదు చాలామంది అడుగుతున్నారు కమెంట్స్లో కమెంట్ సెక్షన్లో కావచ్చు లేకపోతే వాట్సాప్కి మెసేజ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఆర్ఆర్బి రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ ఉంది లేకపోతే ఎస్ఎస్సి ఉంది ఇవన్నీ నోటిఫికేషన్స్ క్యాన్సల్ చేస్తారా అని అవన్నీ మనం పర్ఫెక్ట్గా చెప్పలేము క్యాన్సల్ చేస్తారా చెయ్యరా అని నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ చెయ్యరు ఎందుకంటే అవి ఫిల్అప్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు కాకపోతే కొద్దిగా లేట్ అయినా సరే అవి ఖచ్చితంగా ఫిల్అప్ చేస్తారు ఎప్పుడైతే ఆర్థిక అత్యవసర పరిస్థితి వస్తుందో భారతదేశానికి అప్పుడు మాత్రమే అవి క్యాన్సల్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అన్ని నోటిఫికేషన్లు అప్పటి వరకు ఆ నోటిఫికేషన్లు ఏం క్యాన్సల్ చేయరు సో కాబట్టి నేను స్టూడెంట్స్కి ఇచ్చే ఒక అడ్వైజ్ ఏంటంటే ఈ పుకార్లన్నింటినీ ఏదైతే మీరు కమెంట్ సెక్షన్లో వాట్సాప్లలో అడుగుతున్నారో క్యాన్సల్ అవుతుందా నోటిఫికేషన్స్ అసలు ఇంకా ఎగ్జామ్స్ ఉండవు అసలు రెండు సంవత్సరాల వరకు అసలు ఏమీ ఉండదంట గవర్నమెంట్ జాబ్స్ని మర్చిపోవడమే ఇటువంటి అన్ని మెసేజ్లు చేస్తున్నారు సో అవన్నీ మీరు వదిలేసి మీరు సైలెంట్గా ఇంట్లో ఉంటున్నారు కాబట్టి టీవీలు లేకపోతే యూట్యూబ్లు అవి ఇవి చూసే బదులు ఇంట్లో కూర్చొని బుక్స్ పట్టుకొని మీరు ఏదైతే ప్రిపరేషన్ ఇప్పటివరకు కొనసాగించారో దాన్ని కంటిన్యూ చేయడం బెటర్ ఎప్పుడు ఏ అవకాశం వస్తుందో తెలీదు ఇదంతా క్లియర్ అయిపోయి మళ్ళీ సడన్గా ఏదైనా నోటిఫికేషన్లు వస్తే అప్పుడు మళ్ళీ అప్పుడు బుక్కులు తీయకుండా ఇప్పటి నుంచే ప్రిపేర్ అయినట్లయితే మీరు ఈజీగా జాబ్ సాధించే అవకాశం ఉంటుంది ఒకవేళ ఎంత అత్యవసర పరిస్థితి అయినా ఉండనివ్వండి ఆర్థిక వ్యవస్థ పైన ఎంత భారమైన ఉండనివ్వండి కొన్ని ఎమర్జెన్సీ నోటిఫికేషన్లు అనేవి ఉంటాయి అవి ఖచ్చితంగా ఫిల్అప్ చేస్తూనే ఉంటారు సపోజ్కి భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ చాలా డల్ అయినా కానీ ఆర్మీకి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్మీలో సైన్యం అనేది ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి సో కాబట్టి అవి ఫిల్అప్ అవుతూనే ఉంటాయి ఇంకొన్ని ఏదైనా డిపార్ట్మెంట్లలో ఎమర్జెన్సీ రిక్రూట్మెంట్స్ ఉంటాయి అసలు మొత్తం స్టాఫ్ అనేది రిటైర్మెంట్ అవ్వడమో లేకపోతే ఇతర ఇతర కారణాలతో మొత్తం ఖాళీ ఏర్పడ్డాయి అనుకోండి ఖచ్చితంగా ఫిల్అప్ చేయాలి అప్పుడు ఇంకొన్ని నోటిఫికేషన్లు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది నోటిఫికేషన్ మొత్తంకే క్లోజ్ అవుతాయని ఎక్కడా లేదు గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా చూసుకుంటే ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడూ రాలేదు భారతదేశంలో నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎమర్జెన్సీ అయింది అదేవిధంగా కార్గిల్ యుద్ధాలప్పుడు అంతకుముందు పాకిస్తాన్ చైనాతో యుద్ధాలప్పుడు కూడా మొత్తం గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఆపిస్తున్న పరిస్థితి అయితే లేదు సో ఖచ్చితంగా వన్ మంత్ టూ మంత్స్ అటో ఇటో మనకి నోటిఫికేషన్లు వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ప్లస్ ఆల్రెడీ పడ్డ నోటిఫికేషన్లు కూడా వన్ మంత్ టూ మంత్ అటో ఇటో ఎగ్జామ్స్ కూడా జరుగుతాయి సో ప్రిపరేషన్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీరు ఆపకూడదని నేను కోరుకుంటున్నాను మీకు ఏదైతే ప్రిపరేషన్ అంతకుముందు గత కొన్ని రోజులుగా మీరు కంటిన్యూ చేస్తున్నారో అది రైల్వే కావచ్చు ఎస్ఎస్సి కావచ్చు లేకపోతే డిఆర్డిఓ కావచ్చు లేకపోతే ఇస్రో కావచ్చు ఇంకా ఏ డిపార్ట్మెంట్కైనా సరే సేమ్ అదే ప్రిపరేషన్ని ఇప్పుడు కూడా కొనసాగించి సబ్జెక్టు వస్తుంది ప్లస్ అనవసరమైన ఆలోచనలు ఉండవు ఒకవేళ ఫ్యూచర్లో ఒక రెండు మూడు నెలలు ఇంకొక పెద్ద నోటిఫికేషన్ అయినా రావచ్చు లేకపోతే ఆల్రెడీ పడ్డ నోటిఫికేషన్కి అయినా ఎగ్జామినేషన్స్ పెట్టచ్చు మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ జాబ్స్ని సాధించవచ్చు ఇంకా మీకు దీని గురించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి అందరికీ రిప్లై అవ్వడానికి ప్రయత్ని